triste noticia porque a tan solo tres días de la noche de Navidad, hospitales y triajes capitalinos permanecen abarrotados de pacientes con un incremento en las atenciones hasta de 400 personas diarias y una operación hospitalaria de 466 internos con síntomas graves de COVID-19. Las fiestas de la temporada y la libre circulación comienzan a pasar factura. Nuevamente, hospitales y triajes lucen repletos de personas en busca de atención médica con síntomas de COVID-19. A las puertas de una segunda ola de contagios y directo al confinamiento. Y teníamos 466 hospitalizados, de los cuales el 80% están en calidad de sospechosos y 20% en calidad de confirmados. Eh, la cantidad de 270 están en los principales hospitales de especialidades y 107 pacientes están en los hospitales básicos. En el hospital escuela, 60% de, eh, de porcentaje de hospitalización en el San Felipe 26 y en el Mario Catarino Rivas del 92%. Las unidades de cuidados intensivos inician su colapso, poniendo en riesgo la vida de cientos de enfermos y obligando a los médicos a decidir quién vive y quién muere. Pero tenemos 47 en estado grave y 69 en estado crítico, que es lo que está caracterizando actualmente la pandemia, sin decir que hay más utilización de las camas de cuidados intensivos. Para, para el Instituto Cardiopulmonar es de un 41% de ocupación en general, pero tenemos eh, ocupadas todas las camas UCI por la gravedad de los pacientes que están en el instituto. Viajes permanecen abarrotados. Semana tras semana se observa el aumento y en este momento superan las 400 atenciones diarias y hasta 17 pacientes en estado crítico, con un incremento del 30% de positividad. Del viernes al domingo se atendieron 1.490 personas en esos tres días. Exagerado como en un tan solo día se han atendido 489 personas para ser específicos el día de ayer preocupados porque las personas están viniendo en mayores cantidades y las positividades que están presentando son del 65% para la semana epidemiológica número 51. Mientras la población sigue descontrolada por las calles de compras y en fiestas, provocando que enero y febrero los casos y muertes suban como la espuma. Con imágenes de Carlos Zelaya, Mirari Borjas, Impacto, BTV.